Lars er meget lyttende. Lars er stille. Meget ærlig. Nærværende. Reflektiv. Empatisk. And people person. Hvis jeg skal definere mig selv som leder, så er det noget med at se folk i øjenhøjde, være let tilgængelig, og det er noget omkring at være konsistent og autentisk. God ledelse for mig er at definere en, en strategi, en retning, og være god til at forklare den, og så at få øh, organisationen til at følge den. Man er ikke leder, hvis man ikke har følgere. Ledelse er en, øh, en kompetence, ligesom alt muligt andet, så det kan man lære. Man bliver en god leder ved at reflektere omkring sig selv, forstå, hvordan man påvirker andre og hele tiden udvikler sig. Jeg tror, det er sundt at tvivle lidt omkring retning af sig selv, fordi det er kilde til fortsat innovation. Langt de fleste kan blive gode ledere, men alle kan blive bedre ledere, end de er i dag. At lede remote er svært. Fordi det her med at forklare retningen for følgerskab, det er jo noget med kropsprog, hvordan man ligger trykket og ser folk i øjnene. Så man bliver lidt amputeret som leder, når man pludselig skal lede virtuelt. De ting, man måske kan se, når man er sammen med folk, man kan mærke, det mærker man ikke på samme måde, så der må man være mere eksplicit og spørge ind til det. I de her virtuelle tider, så laver jeg utrolig mange videoer. Der er næsten ikke en dag, uden at der skal indspilles en, en kort video til nogen, der har behov for at få et budskab fra mig. Jeg laver mange interaktive virtuelle møder, hvor alle medarbejdere i hele verden, så det er tusindvis af mennesker, der deltager. Og så får jeg nogle spørgsmål, jeg ikke kender på forhånd. Så det er en mulighed for at virkelig vise, hvad man tænker, hvad man føler. Og øh, mit succeskriterie er, at dem, der deltager, de skal mærke mig. Så jeg tror og håber på, at folk føler, at jeg er meget autentisk, og de ved, hvem jeg er. Man bliver en autentisk leder ved at være sig selv. Og det kræver, at man kender sig selv. Nu har jeg været øh, snart 30 år i Norge, så jeg har også været på en rejse med at lære mig selv at kende, og øh, egentlig føle, at det er faktisk okay bare at være mig selv. Det er selvfølgelig nemmere, når man er administrerende direktør og sidder på toppen, så kan man bare være sig selv. Det er svært, hvis man er længere nede i organisationen, fordi så er det mange, der har forventninger til en. Jeg er en autentisk leder, hvis jeg får mulighed for at, at sætte mig ind i en sag på forhånd, så jeg har haft tid til at tænke over det. Så når jeg går ind og har en diskussion, jamen, så kan jeg lytte og faktisk tage det input ind, som bliver bragt. Det giver den bedste situation, hvor jeg både bliver set som autentisk leder, men jeg er faktisk også åben over for, hvad folk fortæller, og så kan vi sammen træffe de bedste beslutninger. For mig er bæredygtig ledelse det er omkring at skabe en kultur, udvikle ledere i virksomheden, som er vokset op i den kultur og kan hjælpe kulturen med at leve. Vi kigger meget på at spotte ledelsestalent tidligt på mange niveauer i virkeligheden. Og jeg kigger meget efter personer, som selvfølgelig lykkes i de ting, de laver, men også lykkes i deres ledelsesgærning. Få folk med, fordi hvis man er en dygtig leder, så er man også på vej til det næste. Og en del af det er selvfølgelig at sørge for, at dem, der arbejder for en, de også kommer fremad. Så ledelse det er omkring at få mange til at lykkes. Det er ikke omkring, at man selv lykkes. Man får mange til at lykkes ved at give noget af sig selv. Vise øh, sårbarhed, øh, fortælle om, hvor man er i tvivl, invitere folk ind og være i dialog omkring øh, svære problemstillinger, sådan at det ikke bare er én person, der træffer en beslutning, men man faktisk har en divers diskussion. Det giver bedre diskussioner, men det gør også, at folk er med til at lede virksomheden og forstår, hvad det er for nogle dilemmaer, man skal tage med ind, når man træffer en beslutning. Og så forbereder man mange til at lede fremadrettet. Virksomheder, hvor det er sådan one-man show, har typisk ikke bæredygtig ledelse. Fordi hvis den enkelte person forsvinder, så, så, stopper, så stopper festen. Folk er ikke trænet i at træffe beslutninger. Det er en stor ære at vinde titlen som årets leder. Jeg tror på, at ledelse er noget, man kan, man kan øve og træne. Så jeg synes, det er rigtig godt, at der er nogen går op i, hvad er ledelse. Fordi det giver os mulighed for at reflektere og blive bedre alle sammen.